हलो एव्रीबडी समर्थ भारत यूट्यूब चानल तमेलू हार्दिक स्वागत सो डर स्टूडेंट्स हवा यॉल आम प्रिपरेशन हेगता है फेब्रवरी अथवा मे एंडली यू पी एस सी प्रिलिम्स परीक्ष के हेगे निम तयारी सो हो सो एव्रिथिंग इज गोयिंग आन फैन सो समर्थ भारत सोशल इश्यूस के रिलेटेड आगे थर्ड इश्यू थर्ड इश्यूअल अथवा थर्ड सेशन के विचार ना निम्बे प्रयत्न Uh, see, we are discussing concepts related to charge sheet and FIR, and also we are relating. Uh, we are also discussing a concept about Ganga Vilas cruise, and also, I mean, Ganga cruise it is called as, and also about food cooperation of India, soul of steel. Hagi ne hi ge kela issues kada nu nau ni ma munde ha kwanta prayatna mari deve. Ega kela vargi concept gur gottir bodo. Some of you know this concepts very well. So hagi ruaga even if you know. how to identify that you know the entire concept is you know evaluated or assessed fully and sariyada reethiyalli idra bagge nau adhyayana maadkondideve anta helodu hege best example ivattina idi session annu nodkoli athwa idi video vannu nodkoli kevala 5 questions ide it is based on the mcq types on the pattern of the upsc and the kpsc examinations of course on the stato dynamic approach ee prashnegalalli aa 5 prashnegalalli a simple statements annu nau hakkondideve Uh, just assess yourself. निम्मने निवो assess मार कोडी. ये आयु प्रश्न गड़गे परिपूर्ण वागी ना नायद को आयु सरियागी उत्तरिसी देना आंते हेडी निम्मनु निवो assess मार कोडी. ही के assess मार वागा वंद वेड तप्पा आदली. ये दिए नन सोचिस्ता देन थेर दे. Yellow ये learning process अली नंदु gap create आगे दे. So now ये ली समर्थ भारत ये gap अनु fill मार वंता प्रयत्न मारे दे. ये ले ली concept गड़ा आ गैप फुलफिमी आ पूरक महित प्रयत्न वीडियो नम सर वीडियो आगे सुमुख इ सोल्यूशन सो कई डू वाश् दि एंटर वीडियो ओके या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन टेन टू बी अट टाइम कन्फ्यूसिंग एस्टे अदर बेहतर ना परिपूर्ण अध्ययन कूड़ा समवेर और समथिंग यू नो समेर समवेर दर् वि सम गैप सो आ गैप ना ईडेंटिफाई सो नहीं असेस नम प्रयत्न इशे आ गैप फुलफिमू गैपे बेहतर महित पूरक सो अफकोर्स कॉन्सेप्ट बेहतर अरीबूद एफ ई आर् चार्ज शीट डिफ्रेंस आधार पोलिस इलाखेलीवे गल नागरिक नम्बू कूड़ा बेहतर अरीबीर वाट इज एफ आर् वाट इज चार शीट वाट आर दिफ्रेंस So he gave. I hope so. This entire, you know, the session will be definitely interesting to you. Kindly watch the entire video. Hago na na community post ali haki danta prashne ko. The soul of steel and the head one the challenge ge related agi hichin auro sari uttara kotti diri. Super duper congratulations to all of you. And of course, we'll also analyze much more information about all this. So now, kindly watch the video. And of course, if you like the video, kindly share and subscribe. Thank you. Hello everybody. GK on social issues, part three. So welcome all of you to this session. So here is the first question. Consider the following statements. The first statement says that the subject of a census comes under the concurrent list. Janagana kya vishayu samavarti ta pattiya adiyali vartade. The second statement. The caste census is under the administrative control of the Ministry of Home Affairs. The third statement: Social, economic, and caste census was first held in the year 2010. So, in more statement, clearly, which is the right statement? And for this, the right answer is option A. Sorry.
Yes. Option A is the right answer. Now, let us try to analyze this question. See, first and foremost, Janagarithi Emba Vishaya Adhyala, Idhu Samavathitha Patyali Adwalli Baruvanta Dalla, Badalagi comes under the union list. So, statement 1 is definitely wrong. Second statement is right because caste and census, I mean the census, uh, not only census, Jati Ganati Irbodhu, Atwa Normal Janagarithi Irbodhu, I mean it comes under the administrative control of the Ministry of Home Affairs. So, definitely it is in the union list. So, the second statement is definitely right. And the third statement is wrong because the socio-economic caste census was first held after independence in the year 2011. <coughs> so, here the statement goes wrong. So, here <coughs> only the second statement is right. So, option A is right answer. Now, what is population census? See, population census is basically the comprehensive process of gathering, compiling, evaluating and disseminating the geographic, economic, social data relevant at a certain moment to all people in a country or a clearly defined region of a country. And then, Janaganati Embodu, Idi Namma Deshake Sammandhisadage, Atwa Yavde Undu Deshake Sammandhisadage, Janara Atwa Janasankhya Yella the Tam Shagalu, or the Boguli Kair Bodu, Arti Kair Bodu, Samaji Kair Bodu, Yella the Tam Shagalu, Vodagunda Mundu, Samagra Mahitiane now, Population Census Atwa Janaganati and the Hedwantu. And the exercise is conducted in India every ten years. So, Idanu Prati Hatu Varsha Konsala, Namdesh Dali, regular Agi, Niamitavagi, conduct Marthai the way. Henry Walter, the man credited with being the founder of the Indian census, conducted the first comprehensive census of an Indian city in Dhaka in the year 1830. So, Namadesha Dali, first and the foremost, census on the Hedwanta Amsha, it was done by Henry Walter. So, Auru Nama Idi Desha Alla, Dhaka and the Bangladesh Adwaga, Bartha the Bhagavagitu. So, Dhaka and the Hedwanta Aunu Nagarada, Samagra Vundu Janagara Tieno, Savadent Nura Muatarali, Madida Vundu Hinaleli, Iverano, Indian census at the Bartha the Janagara Tia Pita Maha at the founder at the man who is credited to have conducted the first comprehensive census and the Hedi, our again now Pariganis Tele. During the administration of Governor General Lord Mayo, the first non-synchronous census was performed in India in the year 1972. Lord Mayo, our non-synchronous census Now, what do you mean by non-synchronous census? Non-synchronous census is that which was which is not conducted in a regular pattern. Synchronous census and the head regular ragi and then nirantara vagi ade avadi ali niamita vagi nari wanta the kenao synchronous and the head. Non-synchronous and the head re adu nadir wanta do adu no adin continuous agi nadir wanta the law. So anta non-synchronous census nom they should perform first madiro do 1872 ali Lord Mayo Governor General agi nanta sandar badali. Later, when W.C. Plodden was appointed as a census commissioner of India, he conducted the first synchronous census in the year 1881. So, in the year 1881, W.C. Plodden, the census commissioner, British India, the time of the year, the synchronous census in the year Ayodhistare. Synchronous and the Hedidre, Agle Hedidage, Niran Taravagi, Ade Avadiali, Samayochitavagi, Nadiwantadan, now synchronous and the Hedwantadu. Alinda Illiver again, Namdeshadali, Niran Taravagi, E. Janaganati Prakri, Nadita Mandire. And since that time, the census have been conducted continuously every ten years in our country. So, E. Mur Hesser Gurano, Yavia Hinale Eliantalim, and Pitkombiko. Lord Mayo, who performed the first non-synchronous census in India in the year 1872. Then we have to remember the name of W.C. Plodden, who conducted the first synchronous census in India in the year 1881. And also we have to remember the name of Henry Walter, who conducted the first comprehensive census in a, of an Indian city in Dhaka, which was a part of India then in the year 1830. So this is what you have to keep in mind. Now, let us try to analyze the important statements that we have mentioned in the questions. 
See that for the first time in India, so we mentioned about socio-economic caste census. See, for the first time in India since India's 1931 census, so Sagar Dhamma Yoru pre-independence period alli, आ संदर्बदली एक उन्दु, उन्दु बारी socio-economic cost census अन्नु Britishar आसक्तियली आ, बार, आ बारी अदनु, अदनु जारी गोडी सिल्दांदे that was also a part of the census. Okay, आ नंतर socio-economic cost census अन्त हेड़ वन्तदु स्वातंत्र नड़द नंतर प्रत्प्रतम बारी गागिर वन्तदु it was in the year 2011 census. So as a result statement 3 is false. Now only 2010 अन्त हेड़ दे Adalladi, only the parliament may pass laws regarding a census because it is a topic on the union list. So, Janagadithi ke samman desi da illa amshagadu adu graha vivahara gara sachwalaya da adil kaatma dali bandhu adu kendra patti ali baru vandhu. It comes under the union list and not under the samavarti patti or concurrent list. So, adhanu kuda ni nan pirkoon beko. And the Registrar General of India and the Census Commissioner of India are in charge of the cost census under the Ministry of Home Affairs Administrative Supervision. So, Hagagi, the statement too is true. And the data collected through the census is used for administration, planning and policy making as well as management and evaluation of various programs by the government. Please remember. So, Janaganathya Dattam Shantharadvantatu and the Samagravada Bahu Akhada Rupada on the Dattam the data. So, the no Adilitatmaka undu neogene girbodu, atva plan madli girbodu, atva bere bere nithia nithi nirupanagi beka, gunta yella undu yavaste garige, hagu bere bere yogene guru hege, samagravadi, ayaya, you know, uh, targeted population rate, talutta idia and the head of one town do assess madli ko, atva evaluate madli ko kuda, e namge, janagarati at the tamsha, beke beka, the sarkarake. Hagu, undu the desha guru janagarati ke samandisidake. Very, very pattern and no other use market. For example, Bath Desha the Hage in United States and in Britain, every 10 years the census operations are conducted. But uh, in some countries, like for example, Canada and Japan, census operation takes place every five years. And in some countries, it is taken place at irregular intervals or non synchronous sagi uh, census operations and no Aya Kelo Desha Gulli conduct Martare. So it depends upon each nation. So, this history is not on the census. So, Rigveda is not on the census. It is mentioned in the Akbar. It is not the Akbar. It is not on the the Akbar. It is not the Akbar. It is not on the And also, as I told you in 1872, the first systematic census was conducted all over India in the non synchronous way. And in 1881, the first synchronous census was conducted all over India. 1951, a census, that is the first census of independent India. And also, uh, it is the 15th since 1872 that is conducted. And 2011, it is the seventh uh, census operation after independence. So, these are a quick glimpses of facts and information related to census operation. Now comes the second question. So, this question is now already, you know, on uh, our community poster. Lo kura discuss mari deve. So, the question goes like this. Which of the following national parks has a connection to the recent Soul of Steel challenge? This question is the first question. This question is the Soul of Steel challenge. This question is the first question. This question is the first question. It is performed in which of the national parks? Yes, for this the right answer is option D, that is Nanda Devi National Park. So, option D is the right answer. Now, first and the foremost, as I mentioned in the, uh, you know, the community post, many of you, Hechinauru, Ellaru Kuda, Ekke Karaktagi, Uttaravanu Kutti Dera, so very good. So, let us try to understand this particular concept in a much detailed manner. See, the Soul of Steel Challenge, which attempts to test one's high altitude endurance, was introduced in Uttarkhand on Jan, 20, uh, Jan 14th, 2023. Okay, so height is a very good thing. The challenge is a very good thing. The challenge is a very good thing. The challenge is a very good 
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಂದಾ ದೇವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈಗ ಏನಿದು ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಅ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಐನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ವಿಚ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟೆನಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನರು ಹೇಗೆ ಏನು ಕಠಿಣ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತದ ಒಂದು ಮೂರು ಫೇಸಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಸೊ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಮೌಂಟೇನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಾರಣ ಚಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೆದರ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಐಎನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾಯ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂದಾದೇವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಉತ್ತರ್ ಖಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಂದಾದೇವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಯೋಧರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹರಾಡೂನ್ ನ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸವಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಐಎನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಇದು ಆಧರಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಮೂಲಕ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು 2019 ಜನವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ವಿವೇಕ್ ಜಾಕೋಬ್ ಹಿ ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಕ್ಲಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಈ
ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆನಾಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ಗು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಗು ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಕೆ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದು ನೈನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ವರದಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಂಧನವು ಕಾನೂನು ಬಾಹ್ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯು ಸಹ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರುಗಳ ವಿವರಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೇ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ನೋಟಿಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ the officer in charge of the police station forwards it to the magistrate and the magistrate who is empowered to take notice of the offenses mentioned in it so that the charges can be framed okay ega fir ne kelirbod fir dakala aguruvantadu so basically idu preliminary report first information report anta en helthave nodi so hagagi idu prathamikavagiruvanta varadi yerednedagi it is prepared by the victim of the crime ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ನ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವರು ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತದ್ದು ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವಂತದ್ದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಆ ನಂತರ ತನಿಖೆಯು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್
the third only india's national parks and other tourism destinations are scheduled to be visited so the vishwadalli ati uddavadanta nadiyana agide sarkari samsthegalu ee viharavannu nadisuttare bharatiya rashtriya udyanavanagalu mattu itara pravasodhyama sthalagalige matra bheeti nidalu idara moolaka nirdharisalagutade so which is the right statement okay and for this again the right answer is option b only the first statement is right of course idu idi vishwadalle ondu ati dheerga vadanta athwa udda vadanta ondu nadi yana vagide inside a river voyage anta heltevalla it is the longest in the entire world yeradne thagi this is a wrong statement government organizations na sahayadalli private operators will run the cruise so hagagi the second statement is wrong only india's national parks and other tourism destinations are scheduled to be visited this is entirely wrong so yake wrong then which are the right statements or which are the correct right information adanna navelli sariyagi artha maadkolva see ganga vilas cruise see in varanasi the indian prime minister recently signaled the start of the world's longest cruise the mv ganga vilas as a result statement 2 is statement 1 is definitely right it is supposed to be the world's longest river cruise and the project will be managed by private operators and it has received assistance from the ministry of shipping ports and waterways whose inland waterways authority of india will administer the voyage as a result statement 2 is false so the no e voyage e you know ಕ್ರೂಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಇದ್ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಮಹಾಬೋಧಿ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಹಸಾದುರಾಯ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದ ಕಟ್ರಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ದ ಬೋಧ್ ಗಯಾ the chandanagar church char bangla temple and many others and the 51 day voyage is scheduled to stop at 50 tourist destinations including national parks river ghats world heritage sites and important towns including patna in bihar sahib ganj in jharkhand kolkata in west bengal dhaka in bangladesh uh, bangladesh and guwahati in assam so le go gamanis po bhi nevo statement to three ya ke tappe heli only india's national parks and other tourism destinations are scheduled to be visited ante ide adu tappu yakandre igagle 50 bere bere ithe tourism destinations jothe bangladeshadalli iruvantha ondu dhaka alli kuda beti niduvanta vyavasthe ide so hagagi it is not only circumference inside india so adu now nenpidkonbekagutte iga aidane prashne taking take into account the aforementioned statements that are made regarding the food cooperation of india it keeps the buffer stockpiles of food grains to provide food security during times of scarcity and catastrophe idu korate mattu darantada samayadalli aahara bhadrathiyanu odagisalu aahara dhanyagala ondu buffer dastanugalannu irisuttare the second one the food grain distribution for the public distribution system is another duty assigned to it across the nation ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ರನ್ ಬೈ ದ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ and in order to provide food security during times of adversity or disaster the food cooperation of india also keeps buffer supplies of food grains and as a result the statement one is true additionally the food cooperation of india is in charge of distributing food grains for the public distribution system across the entire nation as a result assertion 2 or the statement 2 is also true and fci also uses an online auction as one of its techniques for getting rid of extra food grains so just clear what about the new uh in all the retia we put the goal what we know the summer segment they should only are in the center of the day i have a structure to get someone's tag a big other it really are hard to stand about what the honey garlic could have for cooperation of india the honey garlic here it need again a sarvish nika vitarana give us the idea lee a hard on the ground it is they should ask a little gay return a model on the honey garlic could have for cooperation with a 
ಅದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿಗ ನಿಗಮಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಇದು ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಸಿ ಐಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐದು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ವ್ಯಾಪಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಸುದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಹೋಪ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಿಸಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ